हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर क्लासेस स्टार्ट करते हैं गाइस जस्ट गाइस आज का सेशन जो है चल रहा है वैसे कल से ही स्टार्ट हो चुका है हमारा कलर्ड ईडियम्स तो आज का जो कलर है वो बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पे है सब बाकी मतलब बहुत सारे लोगों ने कल बोला था एंड मैक्सिमम लोगों ने ये बोला था कि मैम रेड कलर्स के ईडियम्स करवाइए तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली रेड कलर्ड ईडियम्स पे है तो जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए कोई भी ये सेशन मिस मत करना क्योंकि बहुत ही नया तरीका है ये ईडियम्स को याद करने का एक कलर एक कलर्स के जितने भी ईडियम्स होते हैं कलर के मतलब कि जैसे रेड है आज का कलर है रेड तो ऐसे जितने भी हमारे ईडियम्स होते हैं जिनमें आता है रेड वो सारे हम कवर करने वाले हैं अपने इस सेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आ जाइए मैक्सिमम लोग आ जाइए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ईडियम्स के इम्पॉर्टेंट सबको पता है एस के एग्ज़ाम्स में तो पांच तो आने ही आने हैं पांच ईडियम्स आने ही आने हैं उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं तो ईडियम्स याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन रटना नहीं है भी ईडियम्स को भी समझना है हमारे साथ बहुत ही इजी आप बाइलिंगुअल समझिएगा हिंदी में भी मीनिंग है इंग्लिश में भी मीनिंग है हमें समझना है साथ साथ सेंटेंस बनाते जाने हैं और हमें जितने भी ईडियम्स हैं जिनमें आता है रेड वो आज इस सेशन में हम कर लेंगे कम्प्लीट तो जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं फिर सेशन जो भी लोग आ गए हैं मुझे बता दीजिए एक बार कि आप आ गए हैं फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस जल्दी से आ जाइए आंट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है उतने ही ज़्यादा हमें सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहला ईडीएम सो गाइज आज का पहला ईडीएम है रेड लेटर डे रेड लेटर डे इज़ दी फर्स्ट ईडीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम है ये आया भी काफ़ी बार है एस के एग्ज़ाम में इसका मतलब होता है नोट वर्दी एंड मेमोरियल डे नोट वर्दी एंड मेमोरियल डे अब हिंदी में क्या बोल सकते हैं उल्लेखनीय है यादगार दिन कोई ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो गया हो बहुत ज़्यादा नोट वर्दी हो हमेशा आपके लिए यादगार रहेगा उसको आप बोल सकते हो रेड लेटर डे क्लियर है रेड लेटर डे क्लियर है गाइस जल्दी जल्दी से आ जाइए जो भी आ गए हैं बता दीजिए हाँ जी साहिल वेरी इंपॉर्टेंट डे भी बोलते हैं इसको मैक्सिमम लोग आ जाइए रेड लेटर डे पहला ईडीएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम है जिसका मतलब होता है क्या एक मेमोरेबल या नोट वर्डी डे नोट वर्दी डे क्लियर है अब किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इसको मैं जैसे बोलूंगी मैं यूज करके आपको बताती हूँ माई बर्थडे माई लास्ट बर्थडे वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी मेरा लास्ट बर्थडे मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था सो माई लास्ट बर्थडे वॉज द रेड लेटर डे फॉर मी बहुत ही मेमोरेबल था बहुत ही नोट वर्दी था मेरे लिए क्लियर है इस तरीके से मैंने इसको यूज किया सेंटेंस में लेट सी आप किस तरीके से यूज करते हैं इसको सेंटेंस में जल्दी से यूज करिए सेंटेंस में रेड लेटर डे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश वीक तो कोई भी नहीं होता है देखिए आपको सिर्फ हमारे सेशंस फॉलो करने हैं हम सारी क्लासेस ले रहे हैं डेली हमारे सेशंस चल रहे हैं इंग्लिश में क्या होता है वो कैबलरी होती है ग्रामर होता है दो ही चीज़ होती है ना अब अगर वो कैबलरी की बात करें तो डेली हमारे सेशंस चल रहे हैं थाउजेंड वर्ड्स ऐसे हम कंप्लीट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम्स के लिए तो वो थाउजेंड वर्ड्स अगर आप सुबह साढ़े दस वाले साढ़े दस बजे वाले सेशन से जुड़ेंगे तो थाउजेंड वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं एंड अगर आप जुड़ रहे हैं हमारे तीन बजे वाले सेशन से तो इसमें हम ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं प्लस ईडियम्स एंड ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम तीन बजे वाले सेशंस में कर रहे हैं कंप्लीट सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड यहां पर हो जाइए आपकी कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन लेट्स सी क्या सेंटेंसेज आप लोगों ने बनाए हैं हाँ जी ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हैं आप इसको दिस वैलेंटाइन इज माई रेड लेटर डे अच्छा जी बहुत बढ़िया सेंटेंस बहुत बढ़िया सेंटेंस दीपक सिर्फ हमारे सेशंस फॉलो करिए आपकी कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर माय लास्ट रनिंग इज रेड लेटर डे फॉर मी वेरी गुड बहुत ही बढ़िया सेंटेंस आप लोगों ने बनाए हैं गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम हमें रेड के सारे ईडीएम्स कंप्लीट करने हैं इस सेशन में नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ईडीएम सो गाइज द नेक्स्ट ईडीएम इज टू पेंट द टाउन रेड टू पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंजॉय करना क्लियर है क्या टू एंजॉय वन सेल्फ बाई इंडल्जिंग इन एंटरटेनिंग एक्टिविटीज एंटरटेनिंग एक्टिविटीज करके बहुत ज्यादा इंजॉय करना एंड गाइज टू पेंट द टाउन रेड को इस केस में भी हम यूज कर सकते हैं जब आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है 
बहुत ज़्यादा आप अच्छे मूड में हैं बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है अल्कोहल पी ली है उसको भी आप बोल सकते हैं टू पेन द टाउन रेड इसी कंटेक्स्ट में बेसिकली ये यूज़ होता है पार्टी करना इंटरटेनमेंट करना बाहर जाके घूमना फिरना इसी को बोलते हैं टू पेन द टाउन रेड क्लियर है वर्ड क्लियर हुआ टू पेन द टाउन रेड यूज करिए सेंटेंस में अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से माई स्कूल पिकनिक डेज वर रेड लेटर डे फॉर मी वेरी गुड नमस्ते ट्रम्प सेरेमनी इज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया वेरी गुड शेव वेरी गुड जल्दी से बताइए सेंटेंस दूसरा ईडियम है गाइज टू पेंट द टाउन रेड जल्दी से बताइए क्या बोल सकते हैं वी पेंटेड द टाउन रेड ऑन माई बर्थडे अपने बर्थडे पे तो सभी क्या करते हैं बहुत इंजॉय करते हैं बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं सो वी ऑल पेंट द टाउन रेड ऑन अवर बर्थडे है ना जल्दी से यूज करिए इसको सेंटेंस में द होल टाउन ऑफ अहमदाबाद वॉज पेंटेड रेड ड्यूरिंग ट्रम्प विजिट वेरी गुड क्षितिज बहुत बढ़िया सेंटेंस चलिए बाकी लोग भी सेंटेंस बनाइए द रेड लेटर डे आप लोग सेंटेंस बनाइए हम बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट ईडीएम पे चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट ईडीएम इन दी रेड इन दी रेड का मतलब होता है इन डेप्थ टू बी इन फाइनेंशियल डेंजर इन द रेड का मतलब बेसिकली होता है गाइस फाइनेंशियल डेंजर आप कह लीजिए जब आपके पास पैसे की कमी है या आप इन डेप किसी मतलब कर्ज में है कर्ज में डूबे हुए हैं इस केस को हम क्या बोलते हैं इस केस को हम ईडीएम से डिफाइन कर सकते हैं क्या ईडीएम है इन दी डे इन दी रेड क्लियर है इन दी रेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबे होना या फाइनेंशियल डेंजर में होना अब एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं विजय माल्या आपको याद है विजय माल्या क्या कहते विजय माल्या वॉज इन दी रेड एंड हेंस ही फ्लेड फ्रॉम दी कंट्री इसीलिए भाग गए थे वो इंडिया से है ना बहुत ज्यादा कर्ज में थे बहुत ज्यादा डेप्ट में थे विजय माल्या तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं ही वॉज इन दी रेड क्लियर है क्लियर हो गया गाइज ये ईडीएम ईडीएम क्लियर हो गया आपको इन दी रेड तो जल्दी से बना दीजिए सेंटेंसेस जल्दी से बना दीजिए सेंटेंसेस I paint the town red day in own birthday. अच्छा जी I painted the town red in my brother's marriage. Very good. Very good. The company's financial situation was in the red as losses in previous quarters reduce its profits. Very good. Very good. I'm watching horror movie to paint the town red. Very good. बहुत ज़्यादा horror मत देख लेना At present, more of India in its red. अच्छा जी Pakistan is in the red. बहुत बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम कौन सा है जिसमें आता है रेड हमारे ईडीएम्स ही इतने हैं कि जिसमें कलर्स आते हैं हमने कल देखे थे ब्लू से रिलेटेड ईडीएम्स गाइस जिनने कल वाला सेशन मिस कर दिया है कल हमने सारे ईडीएम्स पढ़े हैं ब्लू से रिलेटेड जिनमें आता है ब्लू वर्ड तो जाके जरूर से देख लीजिएगा वो सेशन भी एंड पी आपको जैसा कि पता है सेशन के बाद तुरंत अवेलेबल हो जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है योर क्लासेस आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फॉलो करना है लिंक पे आप जैसे ही जाएंगे आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आपको क्या करना है ग्रुप ज्वाइन करना है सारे पर डे आपको मिल जाएंगे वहाँ से पी चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ई पे सो द नेक्स्ट ई इज लाइक अ रेड राक टू अ बुल लाइक अ रेड राक टू अ बुल इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल रिजल्ट इन एंग्री और वॉयेंट रिएक्शन कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा एंगर या वॉयेंस को जगा दे या फिर क्या नॉर्मल आप बोलचाल वाली भाषा में बोल सकते हैं भड़काऊ क्लियर है भड़काऊ चीज को गुस्सा मतलब लोगों के अंदर का गुस्सा बढ़ा दे या फिर भड़का दे इस चीज को बोलते हैं हम क्या ईडीएम से हम बोल सकते हैं लाइक रेड राग टू अ बुल अब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल फिर से आते हैं हम सी ए ए और एन आर सी पे सी ए एंड एन आर सी क्या थे दोज वर दी दोज वर लाइक लाइक द रेड राग टू अ बुल है ना बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट थे तो लोगों के अंदर का गुस्सा भड़का दिया था लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गए थे सड़क पे आ गए थे तो सी ए एंड एन आर सी वर लाइक रेड राग टू दी बुल क्लियर है क्लियर हो गया जल्दी से यूज करिए इसको सेंटेंस में जल्दी से यूज करिए इसको सेंटेंस में आई एम ऑल्सो इन दी रेड अच्छा जी लूजिंग हिज मनी इन गैमलिंग वॉज इनफ टू अपसेट हिज वाइफ इट वॉज अ रेड राग टू अ बुल वेरी गुड 
Kapil Mishra's speech was like a red rag to a bull for Delhi citizens. Very good. बहुत अच्छा sentence है ये भी. Rahul Gandhi's speech like a red rag to a bull. अच्छा जी. बहुत ही बेहतरीन sentences आ रहे हैं आप लोग के. Guys, ऐसे ही sentences बनाते रहिए. चलिए तो ये word ये idiom आपको समझ में आ गया है. Like a red rag to a bull. जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, भड़काऊ. Clear है? चलिए देखते हैं क्या है next idiom जिसमें आता है word red. अब रेड टेपिज्म रेड टेपिज्म का मतलब होता है गाइस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज रेड टेपिज्म की टेपिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी या फिर हिंदी में बोले तो अत्यधिक औपचारिकता जहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हो अब किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में सपोज कोई इंसान है जिसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मली रहते हैं सारे लोग और इस वजह से वो बहुत बोर हो गया एंड दब दैट पर्सन लेफ्ट दी जॉब सो व्हाई दैट पर्सन लेफ्ट दी जॉब दैट पर्सन लेफ्ट दी जॉब बिकॉज ऑफ दी रेड टेपिज्म क्लियर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़ उस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं ईडीएम से जिसका जो वो ई क्या है द ई इज रेड टेपिज्म क्लियर है जल्दी से यूज करिए आप इसको सेंटेंस में रेड टेपिज्म रेड टेपिज्म को यूज करेंगे सेंटेंस में डोंट शो मी योर रेड टेपिज्म गुड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इज इन फेमस फॉर रेड टेपिज्म एंड न्यूमरस पेपर वर्क वेरी गुड वेरी गुड बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया आपने चलिए गाइज ये था रेड टेपिज्म जिसका मतलब था एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटीज करना इस चीज को हम बोल सकते हैं रेड टेपिज्म चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम क्या है सो द नेक्स्ट ईडियम जिसमें आता है रेड वो है रेड कार्पेट वेलकम रेड कार्पेट वेलकम का मतलब होता है गाइज बहुत ही रिस्पेक्टफुली या बहुत ही ग्रांड वेलकम करने को हम बोलते हैं क्या रेड कार्पेट वेलकम इससे तो मेरे दिमाग में तो यही चीज आ रही है आपके दिमाग में भी आ रहा होगा अभी क्या ट्रंप का अराइवल इंडिया में अभी ट्रंप का क्या हुआ है रेड कारपेट वेलकम ही तो हुआ है इंडिया में अभी नमस्ते ट्रंप ऑर्गेनाइज किया गया था क्या हुआ है इंडिया में ट्रंप का हुआ है एक रेड कारपेट वेलकम है ना तो किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे सेंटेंस में जल्दी से बताइए रेड कार्पेट वेलकम को देर आर रेड टेपिज्म इन गवर्नमेंट ऑफिस इंडियन टीम लूज द मैच मत प्ले फॉर रेड टेपिज्म अच्छा जी जल्दी से यूज करिए इसको सेंटेंस में रेड टेपिज्म रेड टेपिज्म को यूज करना है गाइस सेंटेंस में जल्दी से करिए रेड टेपिज्म रेड टेपिज्म नहीं रेड कारपेट वेलकम ट्रंप का भी हुआ है इंडिया में रेड कारपेट वेलकम Mr. Trump was accorded a red carpet welcome at the Rashtrapati Bhavan. Very good. Shitesh ka aa bhi gaya hai sentence guys. Jaldi se sentence banaiye kyunki hame sare idioms complete karne hain jisme aata hai red. To jaldi jaldi se sentence banaiye. Fast. Chaliye dekhte hain next hamara idiom kya hai. Next idiom hai hamara red bait. So the next idiom is red bait, जिसका मतलब होता है to accuse someone या फिर to criticize someone. किसी को accuse करना criticize करना या फिर बोले तो किसी की आलोचना या फिर निंदा करना इसी को हम बोलते हैं red bait. Clear है किस तरीके से use कर सकते हैं आप इसको sentence में red bait. किसी को भी accuse करना किसी की निंदा करना हम बोलते हैं red bait. अब सपोज आपने बताए हैं अपने गंदे मार्क्स अपने पेरेंट्स को तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे आपको क्रिटिसाइज करेंगे एक बार ऑल दो वो भले के लिए ही होगा बट एक बार आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके पुअर मार्क्स के लिए सो so, आप क्या बोल सकते हो माय पेरेंट्स या माय फादर या माय मदर रेड बेटेड मी बिकॉज ऑफ माई पुअर मार्क्स क्लियर है रेड बेट का मतलब समझ में आया रेड बेट का यूसेज समझ में आया रेड बेट का मतलब होता है क्या टू एक्यूज समन या टू क्रिटिसाइज समन क्लियर है रेड बेट को यूज करेंगे जल्दी से सेंटेंस में रेड बेट को यूज करेंगे सेंटेंस में रेड कार्पेट वेलकम फॉर केजरीवाल इन डेली असेंबली वेरी गुड वेन ट्रम कम टू इंडिया मोदी रेड कार्पेट मोदी डेड द रेड कार्पेट वेलकम होगा बबलू दिस चैनल ऑल्सो रिसीव द रेड कार्पेट वेलकम अच्छा जी देवेंद्र 
decision to buy the expensive car was red baited by her mom very very good red baiting is much easier than doing something innovative mostly rahul gandhi has been red baited bahut hi badhiya sentences guys bahut hi behtareen sentences aa rahe hain aap logo ke idioms ko aap sentence mein use kar rahe hain to aapko bahut acche se uska matlab samajh mein aata jayega sentence mein zarur use karna hai sabko jitne bhi yahan par idioms ho rahe hain sab log use karenge jitne bhi log dekh rahe hain usko sentence mein chaliye dekhte hain next word so the next uh, so the next idiom is to catch someone red handed ye to sun rakha hoga bahut hi common idiom hai to catch someone red handed ka matlab kya hota hai range haath kisi ko pakadna hai na range haathon pakadne ko bolte hain to catch someone red handed isko ye to bahut easy hai isko sab use karenge statements mein to catch someone red handed ka matlab hota hai kisi ko koi crime kar raha hai usi time pakad lena kis tarike se aap use kar sakte ho sentence mein the police caught the criminal red handed the police caught the murderer red handed clear hai ab kya bol sakte ho my brother was eating my chocolate and i caught him red handed mera bhai meri chocolate kha raha tha aur maine usko range haathon pakad liya aur fir yuddh shuru ho gaya bhai क्लियर है तो रेड हैंडेड कॉट समवन रेड हैंडेड का क्या मतलब होता है कि किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना वो कोई क्राइम कर रहा हो कोई इलीगल चीज कर रहा हो और उसी टाइम उसको पकड़ लेना क्लियर है टू क्या कॉट समवन टू कैच समवन रेड हैंडेड जल्दी से बनाएंगे सेंटेंस इसका जल्दी से बनाएंगे इसका सेंटेंस टूडे मैम वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग चॉकलेट अच्छा जी सारी दुश्मनी मुझसे ही निकाल लो टू कैच समवन रेड हैंडेड चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम सो द नेक्स्ट ईडियम इज टू लुक थ्रू रोज कलर्ड या फिर टिंटेड ग्लासेस टू लुक थ्रू रोज कलर्ड या टिंटेड ग्लासेस बहुत ही अच्छा ईडियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये ईडियम इसका मतलब होता है गाइज किसी भी चीज का हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना जब भी आप किसी चीज का पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो तो उसको बोलते हैं हम क्या टू लुक थ्रू रोज कलर्ड या फिर टिंटेड ग्लासेस ठीक है क्या मतलब है टू सी ओनली गुड पॉइंट्स इन समवन या समथिंग या फिर इसी को बोलते हैं टू बी ऑप्टिमिस्टिक आशावादी जो लोग होते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं किसी भी चीज की हमेशा सिर्फ पॉजिटिव साइड्स देखते हैं किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में आप बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू बी हैप्पी वी शुड ऑलवेज सी वी शुड ऑलवेज लुक थ्रू रेड कलर और टिंटेड ग्लासेस खुश रहने के लिए हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए या हमेशा पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए किसी भी चीज क्या किसी भी पर्सन की क्लियर है नेगेटिव पॉजिटिव चीज तो हर चीज में होती है कॉज एंड प्रॉन सब में होते हैं लेकिन इन ऑर्डर टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी सेटिस्फाइड हमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना है क्लियर है समझ में आया ये ईडीएम चलिए बनाइए जल्दी से सेंटेंस जल्दी से बनाएंगे सेंटेंस ही वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग आई गॉट रेड हैंडेड माई फ्रेंड टू स्टीलिंग माई पेन द स्मगलर्स वर कॉट पिलफरिंग गोल्ड सैक्स एंड हैंडेड बाय द पुलिस वेरी गुड आई कैच कैट डेली इन माई किचन रेड हैंडेड बहुत सही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड I'm not scoring enough in mock still I look through tinted glasses very good bahut hi badhiya sentence guys bahut hi acche sentences aa rahe hain aap logo ke so clear ho gaya ye wala idiom kya hai to look through rose colored ya fir tinted glasses matlab kisi cheez ki hamesha positive side dekhna kisi cheez ki hamesha positive side dekhna ab ye tinted ya fir rose colored koi bright color ka jab bhi aata hai na to wo hamesha positive term mein use hota hai isse bhi aap yaad kar sakte hain to look through tinted glasses ya rose colored glasses ka matlab hi kya hota hai ki har cheez ki positive direction dekhna negative direction nahi dekhna clear hai chaliye dekhte hain kya hai hamara next idiom so guys the next idiom is red herring द नेक्स्ट ईडियम इज रेड हेरिंग रेड हेरिंग का क्या मतलब होता है रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट मिस लीड्स और डिस्ट्रैक्ट कोई ऐसी चीज कोई ऐसी चीज जो आपको मिसलीड करे आपको भटकाए या डिस्ट्रैक्ट करे उस चीज को आप बोल सकते हैं क्या रेड हेरिंग दैट थिंग इज योर मोबाइल फोन ऑलवेज रेड डू द वर्क ऑफ रेड हेरिंग क्लियर है आपका फोन हमेशा आपको भटकाता है पढ़ाई ना करने से 
आप पढ़ाई कर रहे होते हैं बगल में रखा है वाइब्रेट कर रहा है या बज रहा है आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा क्लियर है रेड हेरिंग ईडियम क्लियर हुआ रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है धा ध्यान भटकाने वाला या कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज़ के लिए हम ईडियम यूज करते हैं क्या रेड हेरिंग क्लियर है माई फोन डज रेड हेरिंग वाइल आई स्टडी क्लियर है रेड हेरिंग क्लियर हो गया गाइज सो द ईडियम वॉज रेड हेरिंग अब गाइज रेड के तो हो गए ये सारे ईडियम्स जितने भी ईडियम्स थे हमारे पास जिनमें आता था रेड वो थे ये सारे ईडियम्स अब कुछ एक दो ईडियम्स थे जिनमें आता था पर्पल कलर्स पर्पल कलर के कुछ दो ही ईडियम्स हमें मिले हैं तो मैंने सोचा कि पर्पल को भी हम इसी सेशन में कर लेते हैं इंक्लूड सो नाउ लेट सी कि पर्पल से कौन सा ईडियम आता है पर्पल से पहले एक ईडियम और रेड का बचा हुआ है टू सी रेड टू सी रेड का मतलब होता है गाइस टू बिकम वेरी एंग्री टू सी रेड का मतलब होता है गाइस टू बिकम वेरी एंग्री अब इसको आप क्या समझ सकते हो गुस्से से कोई इंसान लाल होता है ना गुस्से से कोई इंसान लाल होता है इसी से आपको ये दिमाग में रखना है टू सी रेड टू सी रेड का ही मतलब होता है गुस्से से लाल हो जाना टू बी वेरी एंग्री क्लियर है ये थे हमारे सारे रेड के ईडियम्स अब जो हम देखेंगे बचे हुए बहुत ही कम ईडियम्स है जिनमें कलर आता है पर्पल तो हमने पर्पल वाले भी आज के सेशन में ही कर लिए हैं इंक्लूड चलिए देखते हैं कौन सा है पर्पल के ईडियम पर्पल किस में आता है पर्पल इन दी फेस या फिर पर्पल विद रेज पर्पल इन दी फेस या पर्पल विद रेज भी उसी लिए यूज होता है जिस लिए होता है टू सी रेड टू सी इन रेड उसका भी मतलब था कि बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना टू बी वेरी एंग्री एंड इसका मतलब ही भी यही होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री बहुत तेज गुस्सा हो जाना क्लियर है मतलब समझ में आया चलिए बनाइए इसका सेंटेंस लेट सी कौन सा सेंटेंस आप लोग बनाते हैं माई नेम इज अनन्या सिंह तनु का कहना है माई बॉय फ्रेंड ऑलवेज रेड हेरिंग ऑन स्टडी टाइम्स भैया समझा दीजिए उसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पार्ट इन तीस एग्जाम पैटर्न इज लाइक रेड हेरिंग टू दी कंसेप्ट माई फ्रेंड डज ऑलवेज रेड हेरिंग मी माई फ्रेंड ऑलवेज डज रेड हेरिंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑफ द कफ रिमार्क बाई टर्कीज प्रेसिडेंट ऑन इंडिया इंटरनल इशूज मेड द इंडियन गवर्नमेंट सी रेड बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में हाय राजन सेंटेंस बना दीजिए सेंटेंस बना दीजिए अब क्या है वर्ड क्या है ईडियम सॉरी वर्ड मेरे दिमाग में चढ़े हुए हैं ईडियम पर्पल इन दी फेस पर्पल इन दी फेस का मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा हो जाना क्या बनाएंगे आप सेंटेंस मैं बना सकती हूं I ate all the chocolates alone, so my sister became purple in the face. मैं सारी चॉकलेट्स अकेले खा गई तो मेरी सिस्टर बहुत तेज गुस्सा हो गई क्लियर है आई एट ऑल दी चॉकलेट्स अलोन सो माई सिस्टर बिकेम पर्पल इन दी फेस क्लियर है इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं पर्पल इन दी फेस को किसी भी सेंटेंस में चलिए देखते हैं पर्पल का नेक्स्ट ईडियम क्या है पर्पल का नेक्स्ट ईडियम है पर्पल हार्ट पर्पल हार्ट का मतलब होता है गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्रेव या करेजियस इंसान ब्रेव हार्टेड पर्सन को हम बोलते हैं क्या पर्पल हार्ट अब इंडियन सोल्जर्स हैव पर्पल हार्ट इंडियन सोल्जर्स बहुत ब्रेव हैं सो इंडियन सोल्जर्स हैव पर्पल हार्ट माय फादर हैज अ पर्पल हार्ट क्लियर है वन शुड ऑलवेज हैव अ पर्पल हार्ट क्लियर है ये वाला ईडियम बहुत ही आसान ईडियम है जिसका मतलब है बहादुर व्यक्ति पर्पल हाथ से आपको क्या समझ में आ रहा है बहुत ही ब्रेव या फिर बहुत ही करेजियस पर्सन क्लियर है ब्रेव हार्ट क्लियर है जल्दी से बनाइए इसका सेंटेंस माय मॉम ऑलवेज बी पर्पल इन फेस द लाइन इन द केज वॉज पर्पल विद रेज एज जू विजिटर्स वर थ्रोइंग फूड एट इट वेरी गुड माई ब्रदर ब्रोकन माई लवली बोल I was purple in the face. Very good. बहुत बढ़िया सेंटेंसेज आ रहे हैं आप लोगों के माई फादर हैज पर्पल हर्ट बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बहुत ही अच्छे सेंटेंसेज आ रहे हैं गाइज आप लोगों के 
Wing Commander Abhinandan has a purple hurt while in captivity of the enemy is very good. Our Indian armies have a purple heart. Very, very good. Very good sentences, guys. You guys have made. So, in this session, we have done which color of EDM? We have red color EDMs. We have completed and covered purple color EDMs. So, now you can suggest that which color of EDMs will be brought to you. कल कौन सा कलर के ईडीएम्स लाए जाएं जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए फिर वही कलर हम कल लेकर आएंगे एंड इसी टाइम पर एग्जैक्टली exactly तीन बजे मिलेंगे यहां पर एक नए कलर के ईडीएम्स के साथ एंड आपको नोट्स अगर इसके ईडीएम्स के तैयार करने हैं तो आप कलर वाइज ही अगर तैयार करेंगे तो आपको लर्न करने में पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है तो सेशन के तुरंत बाद आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे एंड वहां पे मिल जाएगा आपको इसका PDF तो परेशान होने वाली बात नहीं है जाना है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ले लेना है PDF क्लियर है चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज का सेशन मिलेंगे सुबह साढ़े दस बजे कल वो कैलरी के लिए और तीन बजे एक नए कलर के ईडीएम के लिए चलिए फिर लेट सी क्या सजेशन आए हैं ब्लैक 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 मैक्सिमम आर सिंग ब्लैक व्हाइट रेड हो चुका है आशुतोष आज रेड ही था मैक्सिमम का कहना है ब्लैक चलिए फिर देखते हैं किस कलर का आइडियम आता है कल देखने के लिए जानने के लिए मिलिए इसी टाइम पे मुझसे शाम तीन बजे तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना मिलते हैं कल बाय बाय टाटा एंड गुड नाइट